நம் உடலில் உள்ள குடற்பகுதியை நாம் சிறுகுடல் மற்றும் பெருங்குடல் என்று இரண்டு வகையாக பிரிப்போம் பெருங்குடல் என்பது நாம் உண்ணும் உணவு முழுமையாக செரிமானமாகி மலமாக மாறும் பகுதியாகும் பெருங்குடலை நாம் ஐந்து பகுதிகளாக பிரிப்போம் முதலாவது ஏறும் பெருங்குடல் வளைவு பெருங்குடல் இறங்கு பெருங்குடல் குறுக்கு பெருங்குடல் மற்றும் மலக்குடல் இந்த ஐந்து பகுதிகளில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் புற்றுநோய் ஏற்பட்டாலும் அதை நாம் பெருங்குடல் புற்றுநோய் என்று அழைக்கிறோம் பொதுவாக இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய் மேற்கத்திய நாடுகளில் அதிகமாக காணப்படும் அதற்கு முக்கிய காரணம் அவர்களுடைய உணவு பழக்க வழக்கங்கள் நமது உணவில் கொழுப்பு சத்து அதிகமாகவும் நார் சத்து குறைவாகவும் சேர்த்து கொண்டால் மலச்சிக்கல் ஏற்பட்டு அதனால் இந்த புற்றுநோய் ஏற்பட வழிவகுக்கிறது மேற்கத்திய நாடுகளில் காணப்பட்ட இந்த புற்றுநோய் மாறி வரும் உணவு பழக்க வழக்கங்களால் நமது நாட்டிலும் தற்போது அதிகமாக காணப்படுகிறது இந்த உணவு பழக்க வழக்க காரணம் மட்டுமல்லாமல் ஒரு சில மரபணுக்களாலும் இந்த புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது அதாவது நமது குடும்பத்தில் யாராவது ஒருவருக்கு இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய் இருந்தால் மற்றவர்களுக்கும் வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது இதற்கு கிட்டத்தட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட மரபணுக்கள் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கு காரணமானவை என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளன இதில் ஏதாவது ஒரு மரபணுவில் மாற்றம் ஏற்பட்டாலும் ஒருவருக்கு இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய் ஏற்படும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான ஒரு முக்கிய அறிகுறி நாம் மலம் கழிக்கும் போது ரத்தம் சேர்ந்து வருவது பொதுவாக மக்கள் இதை மூலம் என்று கருதி சாதாரணமாக கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவார்கள் ஆனால் இதுதான் இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான ஒரு ஆரம்ப அறிகுறியாக இருக்கலாம் எனவே ஒருத்தருக்கு மலம் கழிக்கும் போது ரத்தமும் சேர்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி அது மூலமா இல்லை புற்றுநோய என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இது மட்டுமல்லாமல் நாம் மலம் கழித்த பின்பும் முழுமையாக மலம் கழிக்காதது போன்ற ஒரு உணர்வு இதுவும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான ஒரு அறிகுறியாகும் மேலும் திடீர் என்று ஒருவருக்கு மலச்சிக்கல் ஏற்படுவது பசியின்மை உடல் எடை குறைவது இவைகளும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான அறிகுறிகளாகும் ஒருவருக்கு பெருங்குடல் புற்றுநோய் இருக்கிறதா இல்லையா என்பதை கண்டறிய செய்யப்படும் பரிசோதனைகளில் மிக முக்கியமானது கொலனோஸ்கோப்பி இந்த கொலனோஸ்கோப்பி சோதனையில் ஒரு குழாய் போன்ற ஒரு கருவி நம் ஆசன வாய் மூலமாக செலுத்தப்படும் அந்த கருவியின் நுனி பகுதியில் ஒரு கேமரா இருக்கும் அந்த கேமராவின் உதவியோடு நம் பெருங்குடலில் உள்ள ஐந்து பகுதிகளையும் துல்லியமாக பார்க்க முடியும் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் கேன்சர் இருக்கிறது என்பது போன்று ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டால் அதிலிருந்து தசை பரிசோதனை செய்யப்பட்டு அது கேன்சரா இல்லையா என்பதை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள முடியும் ஒருவருக்கு கேன்சர் இருக்கிறது என்று நாம் கண்டறிந்தால் அது நம் உடலில் எந்த அளவிற்கு பரவி இருக்கிறது என்பதை கண்டறிவதற்காக நாம் சிடி ஸ்கேன் என்ற ஒரு பரிசோதனை செய்யும் அதன் மூலமாக கேன்சர் குடலில் மட்டும்தான் இருக்கிறதா இல்லை நம் உடலில் உள்ள மற்ற பகுதிகளுக்கும் பரவி இருக்கிறதா என்பதை நாம் எளிமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இது மட்டுமல்லாமல் ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கான மற்ற இரத்த பரிசோதனைகளையும் இந்த பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கும் செய்ய வேண்டும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்க்கான சிகிச்சை முறைகளில் மிக முக்கியமானது அறுவை சிகிச்சை இந்த அறுவை சிகிச்சையில் நாம் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட பெருங்குடல் பகுதியை நீக்கிவிட்டு மீதம் உள்ள 
உடல் பகுதியை நாம் இணைப்போம் பொதுவாக இந்த அறுவை சிகிச்சை குடற் திறப்பு முறை அதாவது லேப்ராட்டமி என்ற முறையில் ஆரம்ப காலங்களில் செய்யப்படும் ஆனால் தற்பொழுது இந்த அறுவை சிகிச்சையை லேப்ரோஸ்கோபி எனப்படும் உட்குடல் உட்புற காட்டி அதாவது சிறு துளைகள் மூலமாக இந்த அறுவை சிகிச்சையை நாம் செய்ய முடியும் அதனால் அறுவை சிகிச்சையால் ஏற்படும் வலி பல மடங்கு குறைகிறது அவ்வாறு ஒருவருக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்த பின் நாம் அந்த புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்ட குடற்பகுதியை திசு பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைப்போம் திசு பரிசோதனையில் புற்றுநோய் குடலிலிருந்து மற்ற பகுதிகளுக்கு பரவி இருக்கிறது என்பது தெரிய வந்தால் அறுவை சிகிச்சையோடு அவர்களுக்கு கீமோதெரப்பி எனப்படும் மருந்து சிகிச்சையும் கொடுக்க வேண்டும்